হ্যালো সুপ্রিয় ভাই বোনেরা আজকের পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা রিয়েল অ্যানালাইসিসের ইন্টিগ্রেশন অফ রিয়েল ফাংশন অধ্যায়ের নতুন একটি পর্ব নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব আজকের পর্বে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ থিয়রম নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব যে থিয়রমটি হচ্ছে অ্যাস্টেটেম্পো ফান্ডামেন্টাল থিওরম অফ ইন্টিগাল ক্যালকুলাস ইন্টিগাল ক্যালকুলাসের মৌলিক উপবাদ্যটি আমাদেরকে বর্ণনা এবং প্রমাণ করতে বলা হচ্ছে আশাবাদী আপনারা আমাদের ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখবেন তাহলে আমরা যদি খেয়াল করি প্রথমে আমরা ফান্ডামেন্টাল থিওরমের অর্থাৎ ইন্টিগাল ক্যালকুলাসের এই ফান্ডামেন্টাল থিওরমের অ্যাস্টেটমেন্টটি আমরা দেখব তারপর আমরা প্রমাণ করব তাহলে আমরা অ্যাস্টেটমেন্টটি যদি খেয়াল করি আমাদের অ্যাস্টেটমেন্টে বলা হচ্ছে অ্যাস্টেটমেন্ট আমাদের অ্যাস্টেটমেন্টে বলা হচ্ছে ইফ দ্য ফাংশান ইফ দ্য ফাংশান ফাংশন অফ এক্স অর্থাৎ ফাংশানটা যদি ইস রাইমেন ইন্টিগ্রেবল হয় আমার ফাংশানটা যদি রাইমেন ইন্টিগ্রেবল হয় অন ক্লোজ ইন্টারভ্যাল অ্যাবি ক্লোজ ইন্টারভ্যাল অ্যাবি এর মধ্যে ফাংশানটা যদি রাইমেন ইন্টিগ্রেবল রাইমেন ইন্টিগ্রেবল হয় অ্যান্ড ইফ দিয়ার এক্সিস্ট and if there exists bidyaman thakbe a pos a primitive function a primitive function a primitive function f of x of f of x ortat a f of x function er ekta primitive function হবে ফাংশন অফ এক্স সেটা আমরা দৌড়লাম এখন আমাদের মনের মধ্যে প্রশ্ন আসায় এটাই স্বাভাবিক যে প্রাইমেটিক ফাংশানটা কি এখন আমরা প্রাইমেটিক ফাংশানটা কি সেটা সম্বন্ধে জানব প্রাইমেটিক ফাংশন বলতে বোঝায় মনে করেন ইন্টিগাল সাইন ফাংশন অফ এক্সকে যখন আপনি যখন ইন্টিগ্রেশন করবেন তখন আপনি ফাংশন অফ এক্স পেলেন আমার এটাই হচ্ছে কিন্তু প্রাইমেটিক ফাংশন অর্থাৎ কোন একটা ফাংশনকে আপনি যখন ইন্টিগ্রেশন করবেন আপনি যে বড় হাতের ফাংশন অফ এক্স পেলেন এটা কিন্তু প্রাইমেটিক ফাংশন আমরা জানি অন্তরীকরণের বিপরীত প্রক্রিয়ার নাম কিন্তু যোগজীকরণ অর্থাৎ ব্যাপার থেকে আপনি এভাবেও বলতে পারেন যে ফাংশন অফ এক্স সমান হচ্ছে আমার অ্যাপ প্রাইম অফ এক্স এটাও কিন্তু বলা আমার কিন্তু একই কথা অ্যাপ প্রাইম অফ এক্স সমান ফাংশন অফ এক্স এটা বলা যে কথা এটা বলা কিন্তু একই কথা এই দুই চেহারা যদি থাকে তখন আপনি এই ফাংশানটাকে এই ফাংশানে কি বলবেন প্রাইমেটিক ফাংশন বলবেন মনে রাখবেন এটা হচ্ছে প্রাইমেটিক ফাংশন হওয়ার সত্য আর কি তাহলে আমরা এখন প্রমাণটা দেখব তার আগে আপনাদেরকে এটাই বলবো যে ইন্টিগ্রেল ক্যালকুলাসের মৌলিক উপবাদ্যের প্রমাণের ক্ষেত্রে আপনি এটাই মনে রাখবেন আপনার কিন্তু ফাংশানটা একটা ফাংশন ক্লোজ ইন্টারভ্যালের মধ্যে ডায়মেন ইন্টিগ্রেবল হবে এবং কিন্তু প্রাইমেটিক ফাংশনের ব্যাপারটা কিন্তু আসবে এই কনসেপ্টগুলো আপনি মনে রাখলে আপনি ইন্টিগ্রেল ক্যালকুলাসের অ্যাস্টেটমেন্টটি ক্লিয়ারলি ধারণা পাবেন এবার আমরা প্রমাণটা দেখব তাহলে প্রমাণটা যদি আমরা যদি খেয়াল করি আমরা প্রথমে প্রাইমেটিক ফাংশনের যে ডেফিনেশনটা আমরা দেখলাম এই যে কিছুক্ষণ আগে যে প্রাইমেটিক ফাংশন ডেফিনেশনটা দেখলাম আমরা এই সেকেন্ড ডেফিনেশনটা আমরা দিব তাহলে আমরা বলবো যে ইফ যদি এফ অফ এক্স ইজ প্রাইমেটিভ f of x is primitive then function ta jeitu primitive tale amra bolte pari f prime of x soman function of x f prime of x soman function of x amra kintu bolte pari for all amar x ta hocche close interval a comma b er kintu ekta sodosho এখন আমার ফাংশনটা যেহেতু ক্লোজ ইন্টারভেল এর মধ্যে রাইমেন ইন্টিগ্রেবল বলাই আছে স্টেটমেন্টে তাহলে আমরা বলবো যে এখন সিন্স যেহেতু সিন্স যেহেতু ফাংশন অফ এক্স ইস রাইমেন ইন্টিগ্রেবল ফাংশন অফ এক্স ইস রাইমেন ইন্টিগ্রেবল অন ক্লোজ ইন্টারভেল এ কমা বি দেন আমার একটু যদি আপনারা খেয়াল করেন এই ছোট হাতের অ্যাপটা এই ফাংশনটা ক্লোজ ইন্টারভেলের মধ্যে রাইমেন ইন্টিগ্রেবল আমি বলি নাই আমার স্টেটমেন্টে বলা যাচ্ছে এই ফাংশনটা ক্লোজ ইন্টারভেলের মধ্যে রাইমেন ইন্টিগ্রেবল তাহলে এটা সমান যদি এটা হয় বা এটা সমান যদি এটা হয় তাহলে এটা যদি ক্লোজ ইন্টারভেলের মধ্যে যদি রাইমেন ইন্টিগ্রেবল হয় অবভিয়াসলি এই অ্যাপ প্রাইম অফ এক্সটাও কি ক্লোজ ইন্টারভেলের মধ্যে রাইমেন ইন্টিগ্রেবল হবে না অবশ্যই হবে হতে বাধ্য 
তাহলে আমরা বলবো যে দেন আমার এফ প্রাইম অফ এক্স ইজ অলসো রাইম্যান এন্ট্রিগেবল অলসো রাইম্যান এন্ট্রিগেবল অন ক্লোজ ইন্টারভ্যাল এ কমা বি এখন আমাদের রাইম্যান এন্ট্রিগেবলের একটা সেকেন্ড ডেফিনেশন আছে আমাদেরকে সেকেন্ড ডেফিনেশনটা আমাদেরকে আনতে হবে বাই সেকেন্ড ডেফিনেশন অফ রাইম্যান এন্ট্রিগেবল এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে ইন্টিগ্যাল ক্যালকুলাসের মৌলিক উপবাদ প্রমাণের ক্ষেত্রে রাইম্যান এন্ট্রিগালের সেকেন্ড ডেফিনেশনটা কিন্তু দরকার পড়বে রাইম্যান ইন্ট্রিগেবল দিয়ার এক্সিস্ট বিদ্যমান থাকবে অ্যাপসালন গ্যাটার দেন জিরো অর্থাৎ একটা ক্ষুদ্র সংখ্যা বিদ্যমান থাকবে সেটা হচ্ছে ধনাত্মক দেন চার্জ দ্যাট এ রূপ যেন দেন চার্জ দ্যাট এ রূপ যেন এভাবে বিদ্যমান থাকবে আমার একটু সত্য থাকবে সত্যর একটু বড় আপনারা একটু খেয়াল করবেন সামেশন অফ আর ইকুয়াল টু ওয়ান টাপ টু এন এফ প্রাইম অফ জেটা আর এফ প্রাইম অফ জেটা এটা হচ্ছে জেটা এটার উচ্চারণ হচ্ছে জেটা এফ প্রাইম অফ জেটা আর এক্স আর মাইনাস এক্স আর মাইনাস ওয়ান মাইনাস ইন্টিগাল সাইন অফ এটো আপ টু বি এফ প্রাইম অফ এক্স ইন্টু ডি এক্স তার পরম মান লেস দেন এফ সাইলন এটা হচ্ছে সত্য আবারও বলবো যে আমার রাইমেন ইন্ট্রিগ্যাবলের সেকেন্ড ডেফিনেশনটা হচ্ছে দি আর এক্সিস বিদ্যমান থাকবে এই রূপ এফ সাইলন গ্যাডার দেন জিরো চার্জ দ্যাট এই রূপ যেন যে সত্যটা হচ্ছে আমার পরম মান থাকবে সামেশন অফ আর ইকুয়াল টু ওয়ান ডাব টু এন এফ প্রাইম অফ জেটা আর এক্স আর মাইনাস এক্স আর মাইনাস ওয়ান মাইনাস ইন্টিগাল সাইন অফ এটো আপ টু বি এফ প্রাইম অফ এক্স ইন্টু ডি এক্স সমান ডি এক্স লেস দেন লেস দেন এফ সাইলন এটাকে আমরা এক নাম্বার সমীকরণ দিব আশা করছি আপনারা এতটুকু অব্দি বুঝতে পেরেছেন আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন আমাদের চ্যানেলটি আপনাদের ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এবং ভিডিওটি দেখে কেমন লেগেছে কমেন্ট করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ এখন আমাদের মিনবেলু থিয়রামের সাহায্য নিতে হবে আমরা কিন্তু রিয়েল অ্যানালাইসিসের সাম থিয়রামস অধ্যায়ে আমরা মিনবেলু থিয়রামটা কিন্তু পড়েছিলাম যে বা আমরা জানি আমরা প্রথম বর্ষ কিন্তু দেখেছিলাম যে ফ্রম মিন ভ্যালু থিয়রম ফ্রম মিন ভ্যালু থিয়রম উই গেট আমরা পাই আমাদের মিন ভ্যালু থিয়রমটা কি ছিল আমরা যদি সেটা যদি খেয়াল করি আমাদের সেটা ছিল যে ফাংশন অফ বি মাইনাস ফাংশন অফ এ সমান ছিল বি মাইনাস এ ইন্টু ফাংশন অফ এ ছিল এটাই ছিল আমাদের মিন ভ্যালু থিয়রম গরমান উপবাদ্য ফাংশন অফ বি মাইনাস ফাংশন অফ এ সমান বি মাইনাস এ ইন্টু এফ অফ এ আপনি যেটা আর বসাবেন ইলিমেন্ট অফ এ এর পরিবর্তে এক্স আর মাইনাস ওয়ান বসাবেন বি এর পরিবর্তে এক্স আর বসাবেন তাহলে আপনি পাবেন এই যে বি এর পরিবর্তে এক্স আর বসান এর পরিবর্তে এক্স আর মাইনাস ওয়ান বসান মিন বেলু তিয়ারামের মধ্যে তাহলে আপনি পাবেন এফ অফ এক্স আর মাইনাস এফ অফ এক্স আর মাইনাস ওয়ান এক্স আর মাইনাস এক্স আর মাইনাস ওয়ান এফ প্রাইম অফ আমার যেটা আর এফ প্রাইম অফ আমার যেটা আর হয় আর যেখানে আমরা পরিচয় করিয়ে দিব এই যে সি ইলিমেন্ট অফ ক্লোজ ইন্টারভেল একমাবি যেরকম যে আপনি তদ্রব এখানে পরিচয় করে দিবেন যে যেটা আর ইলিমেন্ট অফ ক্লোজ ক্লোজ ইন্টারভেল এক্স আর মাইনাস ওয়ান কমা আমার এক্স আর আমরা পরিচয় করে দিলাম তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি এটাকে আমরা এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে এফ প্রাইম অফ যেটা আর আমার এক্স আর মাইনাস এক্স আর মাইনাস ওয়ান ফাংশন অফ এক্স আর মাইনাস ফাংশন অফ এক্স আর মাইনাস ওয়ান সেটা আমরা লিখলাম 
তাহলে আমরা উভয় পাশে যদি সামেশন নিই সামেশন অফ আর ইকোয়াল টু 1 আপ টু এন এফ প্রাইম অফ জেটা আর এক্স আর মাইনাস এক্স আর মাইনাস 1 সামেশন অফ আর ইকোয়াল টু 1 আপ টু এন আমার এফ অফ এক্স আর মাইনাস এফ অফ এক্স আর মাইনাস 1 তাহলে আমরা আর এর মান ওয়ান বসাবো টু বসাবো থ্রি বসাবো ফোর বসাবো আপ টু এন পর্যন্ত বসাতে পারবো তাহলে আমরা যদি এখানে বসিয়ে দিই আর এর মান ওয়ান বসাই এফ অফ এক্স ওয়ান মাইনাস এফ অফ এক্স নট পাবো কারণ ওয়ান থেকে ওয়ান গেলে আর মাইনাস ওয়ানটা নিচে ওয়ান থেকে ওয়ান গেলে শূন্য হবে এটা আমরা পাচ্ছি প্লাস আপনি আর এর মান টু বসান তাহলে এফ অফ এক্স টু মাইনাস এফ অফ এক্স ওয়ান পাবেন আপনি আর এর মান থ্রি বসান তাহলে আপনি পাবেন এফ অফ এক্স থ্রি মাইনাস এফ অফ এক্স টু পাবেন এভাবে আপনি বসাতে বসাতে আপ টু কত পর্যন্ত বসাবেন এন পর্যন্ত বসাবেন তাহলে আপনি পাবেন ফাংশন অফ এক্স এন মাইনাস ফাংশন অফ এক্স এন মাইনাস ওয়ান এতটুকু অব্দি বসাতে পারবেন আমার এ এক্স ওয়ান এ এক্স ওয়ান চলে যাবে আমার এ এক্স টু এ এক্স টু চলে যাবে ডট ডটের মধ্যে এ এফ এক্স থ্রি চলে যাবে এফ এক্স মাইনাস এক্স অফিস এন মাইনাস ওয়ান টু ডট ডটের দিকে চলে যাবে আর থাকবে এইটা আর এইটা এই দুটো থাকবে তাহলে আমরা এখান থেকে পাচ্ছি যে এফ অফ এক্স এন মাইনাস এফ অফ এক্স নট আমার লাস্টেরটা সমান বি ছিল যে আমাদের নিঃসন্দেহ মনে আছে যে আমরা প্রথমে যে এক্স নট ছিল তারপর লাস্টেরটা এক্স এন ছিল লাস্টেরটাকে বি ধরতাম প্রথমটাকে এ ধরতাম তাহলে আমরা এক্স এন সমান বি বসাবো তাহলে ফাংশন অফ বি মাইনাস ফাংশন অফ এ লিখব তাহলে আমরা এই রেজাল্টটা অর্থাৎ আমরা এই যে এইটা আমরা কিন্তু এর আগের পৃষ্ঠায় কিন্তু আমরা এই যে এখান থেকে পাচ্ছি এটা জায়গায় বসিয়ে দিব এক নাম্বার সমীকরণের মধ্যে আমরা বসিয়ে দিব তাহলে আপনি পুটিং দিস বেলুস ইন ওয়ান এক নাম্বার সমীকরণে যদি আপনি যদি বসিয়ে দেন তাহলে আপনি পাবেন যে ফাংশন অফ বি মাইনাস ফাংশন অফ এ মাইনাস ইন্টিগাল সাইন অফ এফ অফ টু বি এফ প্রাইম অফ এক্স ইন্টু ডি এক্স লেস দেন এফ স্যালন পাবেন আপনি কিন্তু এটা পেয়ে যাবেন এখন আপনি যদি এখানে যদি খেয়াল করেন লক্ষ্য করেন এই যে এই আপনার এই দুইটার যে ডিফারেন্স এই এটা একটা এই দুইটার যে ডিফারেন্সটা আপনি পার্থক্যটা পাচ্ছেন সেটা কিন্তু ক্ষুদ্র মানের চেয়ে ছোট এফ স্যালন কিন্তু ক্ষুদ্র ছিল তাহলে আমরা বলতে পারতেছি এই পার্থক্যটা হচ্ছে অর্থাৎ এই দুইটার পার্থক্যটা হচ্ছে ক্ষুদ্র মানের চেয়ে ছোট লেস দেন আছে ক্ষুদ্র মানের যে ছোট ক্ষুদ্র মানে খুব বা ব্যাপারটা ক্ষুদ্র মানে খুব কাছাকাছি তার মানে আমার প্রায় কি হবে এই দুইটা প্রায় সমান হয়ে যাবে যেহেতু ক্ষুদ্র মানের চেয়ে ছোট তাহলে এই দুইটা ডিফারেন্স আমার প্রায় কি হয়ে যাবে সমান হয়ে যাবে তাহলে আমরা এখান থেকে বলবো যে ইন্টিগাল সাইন অফ এটো আপ টু বি আমার এফ প্রাইম অফ এক্স ইন্টু ডি এক্স সমান হচ্ছে এফ অফ বি মাইনাস এফ অফ এ যেহেতু ক্ষুদ্র মানের চেয়ে ছোট তাহলে এই দুইটার ডিফারেন্সটা সমান হয়ে যাবে কিন্তু আমাদের ফাংশানটা কি ছিল আপনি যদি খেয়াল করেন আমার ফাংশানটা ছিল প্রাইমেটিভ ফাংশান তো প্রাইমেটিভ ফাংশান হওয়ার জন্য এফ প্রাইম অফ এক্স সমান কি ছিল ফাংশন অফ এক্স প্রাইমেটিভ হওয়ার জন্য যে সত্য তাহলে আমরা এফ প্রাইম অফ এক্স সমান ফাংশন অফ এক্স বসিয়ে দিব তাহলে সুতরাং ইন্টিগাল সাইন অফ এট আপ টু বি এফ অফ এক্স ইন্টু ডি এক্স সমান আমরা পাচ্ছি ফাংশন অফ বি মাইনাস ফাংশন অফ এ আমাদের কিন্তু যেটা প্রমাণ করার কথা ছিল ফাইনালি আমরা কিন্তু সেটা কিন্তু প্রমাণ করলাম আমাদের যেটা প্রমাণ করার কথা ছিল আমরা এখানে বলবো যে এটা হলে দেন ইন্টিগাল সাইন অফ এট ও আপ টু বি ফাংশন অফ এক্স ডি এক্স সমান এফ ও বি মাইনাস এফ ও এ আমরা কিন্তু এটা বলে দিব যে ফাংশানটা ক্লোজ ইন্টারমেলের মধ্যে রাইমেন ইন্টিগেবল হলে এবং আমার যদি এই প্রাইমেটিভ ফাংশন হয় দেন আমাদেরকে ইন্টিগাল ক্যালকুলাসে মৌলিক উপবাদ্য হচ্ছে এটা এটা কিন্তু আমরা এখানে নোট ডাউন করে দিব অর্থাৎ আমাদেরকে এটাই প্রমাণ করতে হবে ফাইনালি কিন্তু আমরা কিন্তু সেটাই কিন্তু কি করলাম প্রমাণ করলাম তাহলে আমরা বলবো দাস প্রুফড বা প্রুফড আমরা বলে দিতে পারি অর্থাৎ প্রমাণিত আশা করছি আপনারা এই উপবাদ্যটি ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছেন ইন্টিগাল ক্যালকুলাসের মৌলিক উপবাদ্য এই ছিল আমাদের আজকের পর্ব আপনাদের ভিডিওটি দেখে কেমন লেগেছে কমেন্ট করতে ভুলবেন না এবং 
আমাদের সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন আন্তরিক ধন্যবাদ রইল আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রেখে ধন্যবাদ সবাইকে